Okay, so welcome back. <coughs> uh, let's uh, solve a problem. And during the solution of that problem, uh, you will be able to uh, find out uh, the design procedure uh, of single stub. Uh, that is how to find out uh, D and L. So let's consider this example. So we have an example. Match a load load impedance ZL is equal to 60 minus JATO. Using using short circuited single stub connected in short The transmission line transmission line characteristic impedance is fifty ohm. So this is the example that we that we will solve using Smith chart technique. Okay, so what are the important uh, data uh, given in this example? So we are given the load impedance value. We are given the Z0 value. And we are asked to use a single step, which should be connected in shunt. And we are also asked to use short-circuited stuff. So we have to find a solution under this constraint, okay? So how our circuit uh, will look like based on this information. So this is the load impedance ZL, 60 minus J ATO, Z0 is given to us it's 50 ohm and what we need to do is we need to connect a stub in shunt configuration so let's assume this is the position where we will connect our stub so this is d which is right now unknown also uh, this transmission line, sorry, the stub length is also unknown. It's short circuited, so it means this end of transmission line is short circuited. So this is a short circuited stub. So now our goal is to find out uh, these two unknowns, D and L. Now, because we are making use of Smith chart technique, so first thing we need to do is before solving any problem with the help of Smith chart is to normalize the impedances. 
so zl is given to us uh, so we will divide zl by z not this will give us the normalized value zl dash so 60 minus j80 ohm divided by 50 ohm that will be equal to 1.2 minus 1.6 so this is the normalized load value so what you need to do is locate or find where is this load impedance located so what you need to do is locate this zl dash on chart so you people must have a smith chart in front of you so make sure that you people locate uh, this value so let me also open the smith chart So this is the Smith chart, uh, and I'm going to find out where is this normalized load impedance uh, located on the Smith chart. So you people should also uh, do this, and let me know when you people are done with this, okay? Sabne locate kar liye ji? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Uh, so let me do that. So we have uh, 1.2 and ये पॉइंट होगा जी कैन यू पीपल सी दिस पॉइंट दैट आई एम यस सर यस सर आपके पास भी यही पॉइंट है ना यस सर यस ओके सो लेट मी राइट द नेम ऑफ दिस पॉइंट सेट एंड डैश so zl dash which in this case is 1.2 minus j 1.6 uh, we can find its position on the smith chart okay. this is the first step that you will do now what is the important point that we need to uh, keep in our mind uh, while solving this problem and that the point is we are going to connect our stuff in shunt configuration. And as for uh, our previous matching network, which is called L network, that whenever uh, we connect something in shunt, we should uh, use uh, admittance quantities. Okay? So, we uh, problem में जो impedance अगर given है इसको admittance में convert कर देंगे ठीक है so shunt case में हम y mode में operate करेंगे which means के हमारे पास real part 
जी से हम रिप्रेजेंट करेंगे और इमेजनरी पार्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद पी सो इट मींस के ये जो जेड एल डैश है इसको हमने किस में कन्वर्ट करना होगा वाई एल डैश में ओके एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस प्रोसेस के स्मिथ चार्ट में अगर हमने किसी भी गिवन इम्पोर्टेंस को एडमिटेंस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं जी क्या करना पड़ेगा यस डिग्री ये जो पॉइंट है इसको हम एग्जैक्टली वन एटी डिग्री पे ले जाएंगे और दूसरी तरफ हम चले जाएंगे ठीक है सो इट मीन्स के वट यू आर गोइंग टू डू इज जो आपके पास में चार्ट होगा उसमें आप क्या करेंगे कि लेट मी ड्रॉ दिस लाइन कि आप इस पॉइंट को सेंटर के साथ कनेक्ट करेंगे ठीक हो गया और आपके पास रूलर होगा उसकी मदद से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस लाइन जो इस वक्त मैंने सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट को और जेडल डैश को जो कनेक्ट किया है इसकी जितनी भी लेंथ है रूलर के हिसाब से आपके पास जितनी भी आए टू सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर इट मींस कि अब इस सेंटर से आपने दूसरे साइड पे इसको इतने ही डिस्टेंस पे इतनी ही लेंथ की और लाइन को एक बनाना है टू सेंटीमीटर या थ्री सेंटीमीटर है तो मैं इसको रफली कर रहा हूँ नॉट यूजिंग एनी रूलर आई एम जस्ट विजुअली मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको uh, उस तरह ले जाऊँ सो आई थिंक दिस इज वट यू विल गेट इसको मैं थोड़ा सा ओके सो लेट्स अजीब आपके पास जो भी एग्जैक्ट uh, वैल्यू आती है मेक श्योर sure के आप उसी को उसी हिसाब से इस पॉइंट को आप मार्क कर लें ठीक है सो यू विल गेट सम पॉइंट ओवर है अकॉर्डिंगली इसको हम फिर वायल डैश कह देंगे कैन एनी वन टेल मी द एग्जैक्ट वैल्यूज क्या आप मुझे यहाँ बता सकते हैं जी वाई एल डैश किसके बराबर है जी आप लोगों ने जो एक्ट जीरो पॉइंट प्लस जे जीरो पॉइंट फोर ये जी बाकी स्टूडेंट जरा कंफर्म कर दें ये जो रीडिंग बताइए सर 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 यस मेरे पास जीरो पॉइंट थ्री टू आ रहे जीरो पॉइंट थ्री टू आ रहा है ओके इतना फर्क तो नहीं होना चाहिए जी बाकी जी स्टूडेंट जो इस वक्त है मेरे पास ट्वेंटी एट स्टूडेंट्स तो बाकी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं जी जो मेजोरिटी मुझे बताएंगे तो मैं उसी के हिसाब से चलूंगा सर 0.3 0.3 सर 0.3 सर 0.3 कौन सा पा रियल पार्ट की बात कर रहे हैं इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहे हैं रियल पार्ट 0.3 है सर ओके ये तो ठीक हो गया व्हाट अबाउट इमेजिनरी पार्ट 0.4 0.4 सर सर सही है सही है 0.4 ओके यस सर ओके ओके So make sure, जो जिनके पास अगर इससे डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब है कि दे आर नॉट इसको आप सही नहीं कर रही जो जिस प्रोसीजर के जरिए से आप जेड एल डैश को वाई एल डैश में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई मिस्टेक कर रहे हैं ठीक हो गया सर जीरो पॉइंट फोर तो आ रहा है सिर्फ ये रियल पार्ट में मसला रियल पार्ट में मसला है रियल पार्ट में मसला तो नहीं होना चाहिए अगर हम इसको यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो अगर आप देखें पॉइंट थ्री यहाँ पे है और पॉइंट फोर तो इतना फर्क नहीं आना चाहिए जी आप इसको दोबारा से चेक कर ले जी ओके सर क्योंकि मेरे हिसाब से भी इसको रियल पार्ट जो है वो पॉइंट थ्री ही आना चाहिए ठीक है आपने यहाँ पे कोई ना कोई या तो आपने जनरल डैश को सही मार्क नहीं किया हुआ ठीक है 
या तो आपने इस जेडल डैश को सही मार्क नहीं किया हुआ या फिर आपने इस लेंथ को जो मैंने कहा था कि जेडल डैश से सेंटर पर जितनी भी लेंथ है इतनी लेंथ इसको दूसरी साइड पे एक्सटेंड कर दें इसमें आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वायल डैश ओके एंड यू मेक श्योर के आपके आपके पास जो रिजल्ट है वो इसके साथ मैच करना चाहिए Now this is uh, what we will do uh, because of the reason के हमने जो स्टब लगाना है वो शंट में लगाना था इस वजह से ये काम मैंने किया अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं जी हमने जो सर्किट डिजाइन करना है उसको भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ उसका एक छोटा सा वर्जन कि हम एक्चुअली ये सर्किट डिजाइन कर रहे हैं हमने स्टब लगाना है लेकिन स्टब लगाने से पहले उसकी पोजीशन पहले फाइंड करनी है जिसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया हुआ था ठीक हो और पिछले सेशन में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि डी के लिए हमें क्या करना है हमने ट्रांसमिशन लाइन पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे इंपिडेंस का जो रियल पार्ट है वो जेड नॉट के बराबर हो जाए ठीक है इफ यू गो बैक टू माई प्रीवियस डिस्कशन जिसमें मैंने कहा था कि ये इस पॉइंट पे हमें किस किस्म का बिहेवियर चाहिए हमें बिहेवियर चाहिए कि अगर हम एम्बिडेंस की बात करें इस वक्त मैं एम्बिडेंस मोड में कह रहा हूँ लेकिन इसको मैं एडमिटेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आई वॉन्ट के यहाँ पे रियल पार्ट जेड नॉट हो और इमेजनरी पार्ट जिस तरह मैंने कहा था इट डजेंट मैटर के चाहे प्लस हो या माइनस जे एक्स हो इट डजेंट मैटर ये हमने कहा था अब क्योंकि हम शंट uh, मोड की बात कर रहे हैं तो दिस डिस्कशन के नाम सो बी कन्वर्टेड इनटू एडमिटेंस मोड जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ इम्पोर्टेंस बिहेवियर इतना होना चाहिए इस पॉइंट के एडमिटेंस के बारे में मैं ये कहूंगा कि इस हमें कैसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे एडमिटेंस का रियल पार्ट वाई नॉट के बराबर हो और इमेजनरी पार्ट डजेंट मैटर प्लस हो या माइनस हो इट डजन मैटर वट वी वॉन्ट इज के रियल पार्ट का बिहेवियर ये होना चाहिए कि इट शुड भी इक्वल टू क्रेटिस्टिक इम्पिटेंस अगर हम इम्पिटेंस की बात करें और अगर हम एडमिटेंस की बात करें कि इस पॉइंट पे एडमिटेंस कितनी होनी चाहिए तो एडमिटेंस का जो रियल पार्ट है वो क्रेटिस्टिक एडमिटेंस के बराबर होना चाहिए यू ऑलरेडी नो कि ये जो हम वाई नॉट का सिम्बल यूज करते हैं इट इज वन और जेड नॉट तो अगर जेड नॉट को हम क्रेटिस्टिक इम्पिटेंस कह रहे हैं तो वाई नॉट को फिर हम कहते हैं कि ये इसकी क्रेटिस्टिक एडमिटेंस है ओके इसको अगर आप नॉर्मलाइज कर दें ये तो हम एक्चुअल वैल्यू की बात कर रहे थे ना कि इस पॉइंट पे इम्पोर्टेंस का रियल पार्ट जेड नॉट हो और इमेजनरी पार्ट लेकिन ना क्योंकि हम स्मिथ चार्ट पे सब कुछ कर रहे हैं तो इस इस बिहेवियर को अगर मैं नॉर्मलाइज कर दूं या इसको नॉर्मलाइज कर दूं तो आप क्या करेंगे जेड नॉट पर डिवाइड करेंगे इस केस में वाई नॉट पर डिवाइड करेंगे तो नॉर्मलाइज फॉर्म में आप क्या कहेंगे कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे नॉर्मलाइज इम्पोर्टेंस रियल पार्ट किसके बराबर हो वन के बराबर हो और इमेजनरी पार्ट को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं विद स्मॉल एक्स और अगर आप एडमिटेंस की बात करें इसको जब आप नॉर्मलाइज करेंगे तो नॉर्मलाइज एडमिटेंस जिसके लिए मैं वाई डैश या वाई प्राइम का सिंबल यूज कर रहा हूं तो आप इसको नॉर्मलाइज करने के लिए वाई नॉट पे डिवाइड करेंगे तो रियल पार्ट वन होना चाहिए और इमेजनरी पार्ट को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं So, मैंने अब डी को जो हमने फाइंड करना है पहला पैरामीटर के स्टब को लगाना किधर है उसके लिए मैंने क्राइटेरिया क्या डेवलप कर लिया है स्मिथ चार्ट कि स्मिथ चार्ट पे हमने एक ऐसा पॉइंट चाहिए कि जिसमें ट्रांसमिशन लाइन की जो रियल पार्ट है वो वन हो जाए या एडमिटेंस में भी वन हो जाए और अगर हम एडमिटेंस की बात करें तो रियल पार्ट वन ही होना चाहिए नाउ हमने एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं स्मिथ चार्ट के ऊपर एंड यू पीपल माइट हैव रिमेम्बर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उस सर्कल को हम कहते हैं वी एस डब्ल्यू आर सर्कल डू यू रिमेम्बर अबाउट दिस सर्कल वी एस डब्ल्यू आर सर्कल यस सर 
ओके ये सर कल हम कैसे बनाते हैं जी कैन यू कमेंट ऑन दैट ये किस सर्कल की हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो आपके सामने ये स्मिथ चार्ट है आप कैसे बनाएंगे ये सर्कल जी सर जिसकी सेंटर सेंटर से जी वन बाय वन आप बता दें जी यस सर सेंटर से जो है उसकी रेडियस हो यस यस सो अदर स्टूडेंट्स वर आल्सो टेलिंग दिस थिंक कि आप अपना कंपास का एक पॉइंट यहां रखेंगे और उसको ओपन कर देंगे विद दिस मच रेडियस और इतने रेडियस के साथ आप एक सर्कल बना लेंगे सो लेट मी ट्राई दिस आप पास में चार्ट है तो आपने अपने इस में चार्ट के ऊपर मेक श्योर कि ये सर्कल आपने बनाना है ताकि उसी के हिसाब से फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे सो लेट मी ड्रॉ अ सर्कल सो अगेन माई सर्कल विद मे नॉट बी एकट बट मेक श्योर कि आपको आइडिया डेवलप करना है तो यू नो के ये वी एस डब्ल्यू आर सर्कल आप कैसे बनाते हैं So, ये आर सर्कल आपने बनाना है सो दिस इज योर टास्क टू ड्रॉ दिस सर्कल जब ये आप ड्रॉ कर लें तो लेट मी नो ताकि मैं फिर आगे प्रोसीड करूं हो गया सर हो गया सर ओके लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम ताकि बाकी स्टूडेंट भी ये सर्कल को ड्रॉ कर ले हो गया सर जी बाकी स्टूडेंट्स ने भी कर लिया क्योंकि हमने डिफाइन करना जो कि डिस्टेंस है कि कितने डिस्टेंस पे हमने स्टेप लगाना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट के जो लोड हमारी पोजिशन है लोड किस जगह पे है लोड की पोजिशन ऑन स्मिट चार्ट क्या है तो क्योंकि हमने लोड को वाई एल में ट्रांसफॉर्म कर दिया है तो व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट के यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल होता है क्योंकि हम डिफाइन करने के लिए लोड से सोर्स की तरफ जाएंगे तो हमने कौन सा स्केल यूज करना है जिसको आप लोग कहते हैं वेवलैंड टू वर्ड जनरेटर स्केल इस स्केल की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हम जब लोड से इस पॉइंट की तरफ जाएंगे तो हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसके लिए हम ये वाला स्केल यूज करते हैं वेवलेंट वर्ल्ड जनरेटर स्केल जो आपके पास ये आपको नजर आ रहा है इसमें चार्ट के ऊपर ये लिखा भी होता है वेवलेंट वर्ल्ड स्केल और इसके साथ एरो जो है इस तरह है जो कि मतलब कि क्लॉक वाइज हम मूव करेंगे तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि लोड की क्या पोजिशन है वेवलेंट वर्ल्ड जनरेटर स्केल पे लोड किस जगह पे है उसके लिए हम वही प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं कि हम ये जो लोड की आपने लाइन बनाई थी इसको आप इस तरीके से एक्सटेंड कर लें और देखें कि वेवलेंट वर्ल्ड जनरेटर स्केल पे आपके पास किस जगह ये इसको कट करता है सो so, आप लोगों ने मुझे ये रीडिंग बतानी है जी कि ये जो वेवलेंट वर्ल्ड जनरेटर स्केल पे जहाँ पे ये इसको कट कर रहा है ये रीडिंग क्या है जी जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फोर जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फोर जी बाकी उसको क्या कहते हैं जी Yes, 
जो लोग सिक्स फोर भी बता रहे हैं वो भी ठीक है जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूँ कि प्रिसीजन वाइज स्मिथ चार्ट में हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है कि वी आर नॉट दैट मच कंसर्न कि आप इसको पॉइंट जीरो सिक्स फाइव के तौर पर ले रहे हैं या पॉइंट जीरो सिक्स फोर ले रहे हैं दोनों आंसर सही है ठीक है सो पॉइंट जीरो सिक्स फाइव तो हमारा जो लोड है स्मिथ चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वेव लैंड टू और जनरेटर स्केल पे इस वक्त हम इस जगह पे हैं ठीक हो गया अब हम जब मूव करेंगे सो so, ये चीज भी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप ट्रांसमिशन लाइन पे मूव कर रहे होते हैं जिस तरह हम यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे तो जब आप इस ट्रांसमिशन लाइन पे मूव कर रहे हैं तो हर जगह पे इम्पोर्टेंस चेंज हो रहा है हर जगह पे इम्पोर्टेंस चेंज हो रहा है अब ये जो इम्पोर्टेंस में चेंज आ रहा है जब आप जेड से किसी भी जगह जा रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन हम हमें ईजली मिल सकती है कौन से सर्कल से जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है वी तो जब मैं इस सर्किट में जिस तरह भी आप मेरे इसको फॉलो करें कि जब मैं कह रहा हूँ कि ये इस जगह पे आप हैं और जब आप मूव कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर ये मूवमेंट स्मिथ चार्ट के ऊपर कैसे होगी कि इस वक्त लोड यहाँ पे दिस इज वायल डैश हमारे जो लोड की पोजीशन है वो ये है तो जब मैं मूव करूंगा तो मैं टूवर्ड्स जनरेटर मूव कर रहा हूँ तो मैं इस सर्कल के ऊपर जो मैं मूव कर रहा हूँ ना तो ये जो मेरी मूवमेंट है इस वक्त VSWR सर्कल के ऊपर ये इस मूवमेंट को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है जो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर सर्किट के हिसाब से ठीक हो गया so, जब मैं इस पॉइंट से इधर जा रहा हूँ या मैं इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर जब मूव कर रहा हूँ इट इज वन एंड द सेम थिंग ठीक हो गया अब मेरा गोल क्या है मैंने एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचना है जहां पे इम्पिडेंस या एडमिटेंस कि सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि इसका रियल पार्ट वन होना चाहिए ऑफ कोर्स आप इस केस में आप इसको रेजिस्टिव सर्कल कहेंगे और इस केस में इसको कंडक्टिव सर्कल कहेंगे तो स्मिथ चार्ट के ऊपर ऑलरेडी हमें पता है कि जब मैं इसके ऊपर मूव करके अगेन मैं इसको कोई और कलर यूज कर लेता हूँ सो दैट वट आई एम से जब आप इस पॉइंट से लोड पोजिशन से इस वी एस डब्ल्यू आर सर्कल के ऊपर मूव कर रहे हैं तो यू कैन इजली आइडेंटिफाई कि जब आप इस जगह पहुंचेंगे कहा पहुंचेंगे जहां पे आप इस सर्कल को क्रॉस करेंगे दिस वन कौन सा सर्कल है अगर आप देखें ये वाला सर्कल जो कि ये वाला और वन वाला सर्कल यही है ना ठीक है तो यहां पे आके आप रुक जाएंगे यहां पे मैं क्यों रुक गया जी अगर मैं आपसे पूछू कि इस पॉइंट पे इम्पोर्टेंस कितनी है इसको मैं Z सर ये पार्ट कितना है इस इस पॉइंट पे रियल पार्ट वन है ठीक है यस सर दैट इज दैट वाज माय गोल अगेन मैं इसको Z कह रहा हूँ मेक श्योर की मैं ये समटाइम आई मेक मिस्टेक क्योंकि हम शर्ट की बात कर रहे हैं इसको आप एडमिटेंस के तौर पर ट्रीट करेंगे तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो पॉइंट है इसका रियल पार्ट वन है ना यू ऑल्सो कैन टेल मी की इसका इमेजनरी पार्ट कितना है वो भी आप बता सकते हैं तो वो भी आप मुझे बता दें प्लस जे कितना है जी अब इसको एक्स तो नहीं कहेंगे अब तो आप मुझे बता सकते हैं क्योंकि इस वक्त हम इसको एक्स तो नहीं कहेंगे मैं तो एक्सप्लेनेशन के लिए एक्स कह रहा था अब मुझे आप बता सकते हैं जी बाकी मोस्ट ऑफ द पीपल जो मुझे आवाज आ रही है वो सब ये कह 1.5 भी ठीक है अगेन लेकिन अगर मैं ज़्यादा एक्यूरेट जाऊं तो ये 1.48 या 1.47 जो है ज़्यादा एक्यूरेट है लेकिन अगेन 1.5 भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या इवन प्रैक्टिकल सर्किट डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा ठीक so now you know uh, during movement मैं जब ये load से move कर रहा था VSWR circle के ऊपर किस direction में of course wavelength टू generator scale हम use कर रहे थे clockwise move कर रहे थे और यहाँ पे आके मैं क्यों रुक गया क्योंकि मुझे वो point मिल गया जहां पे मुझे पहुंचना था कौन से point पे पहुंचना था हमें transmission line के ऊपर एक ऐसे point की तलाश थी जहा जिसका real part वन हो जाए 
और ये वो पॉइंट हमें मिल गया रियल पार्ट वन और इफ यू रिमेम्बर मैंने क्या कहा था कि इनरिस्पेक्टिव के इमेजनरी पार्ट क्या है तो इनरिस्पेक्टिव के इमेजनरी पार्ट क्या है वो इस वक्त मेरा उसकी कोई कंसर्न नहीं है लेकिन मैंने एटलीस्ट uh, इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जांपल में मुझे पता चल गया है कि इसकी वैल्यू वन पॉइंट फोर है ठीक हो गया नाउ ये जो मैंने मूवमेंट की है इस जगह से इतनी की है ऑल यू आई नीड टू फाइंड आउट कि मैंने कितनी मूवमेंट की है और इससे मुझे डीप पता चल जाएगा तो अब आप क्या करेंगे जिस तरह आपने पहले किया था कि आपने इस पॉइंट जो जिस तक इस वक्त हम पहुंच गए हैं आपने फाइंड करना है कि ये पॉइंट वेवलेंट वर्जिनेटर स्केल पे कहा है तो अगेन आपने सेंटर से इस पॉइंट को मिलाना है और इसको ऑल द वे वेवलेंट टू और जनरेटर स्केल को कट करना है तो अब आपने मुझे ये रीडिंग बतानी है कि ये क्या रीडिंग है जी इस पॉइंट की रीडिंग वेवलेंट टू और जनरेटर स्केल पे क्या है ये आप मुझे बता देंगे तो देन वी विल बी एबल टू फाइंड जीरो पॉइंट वन सेवन सिक्स जी टू स्टूडेंट्स जो मुझे आंसर बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि जीरो पॉइंट वन सेवन सिक्स बाकी ये भी ठीक है जी जीरो पॉइंट ये भी ठीक है ओके सो इट मींस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर राउंड अबाउट दिस वैल्यू ठीक है Now the question is मैंने स्टार्ट लिया किस जगह से मैंने लोड से स्टार्ट लिया और लोड इस जगह पे था और मैं जब जहां जिस जगह में पहुंच गया तो इतना हो गया तो ये इफेक्टिवली ये जो आपने मूवमेंट की है यहां से लेकर यहां तक ये क्या चीज होगी ये D होगा D सर तो D, sir. अगर तो D आप कैसे फाइंड करेंगे D की वैल्यू क्या होगी yes, ये आपके पास D की वैल्यू हो जाएगी तो ये वैल्यू है तकरीबन पॉइंट वन वन जीरो एंड यू ऑल नो के स्मिथ चार्ट के ऊपर जो ये स्केल है वेवलेंट टू वर्ड जनरेटर स्केल है या वेवलेंट टू वर्ड स्केल है ये जो वैल्यूज है ये इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ है तो ये जो डीप इक्वल टू पॉइंट वन वन जीरो आया ये ना मिलीमीटर है ना सेंटीमीटर है ना मिलीमीटर है ना किलोमीटर है बल्कि ये वेव लेंथ है तो ये वेव लेंथ के फॉर्म में इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए सो so नाउ जो हमने स्टब लगाना होगा इस पर्टिकुलर केस में हमें लोड से पॉइंट वन वन जीरो लेमडा डिस्टेंस पे इसको लगाना होगा ठीक है ऑफ कोर्स लेमडा में पता होगा कि ये सर्किट है ये किस फ्रिक्वेंसी का सर्किट है तो उस फ्रिक्वेंसी से हम वेव निकाल लेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि इफेक्टिवली वेव की वैल्यू अगर लेट्स से एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट्स से अगर हमारे पास लेमडा की वैल्यू वन मीटर के बराबर है इसका मतलब है कि डी डी आपके पास पॉइंट वन वन जीरो मीटर आ जाएगा ठीक है सो इट ऑल डिपेंड्स कि वेव की वैल्यू क्या है सो so, uh, क्योंकि हमने डी को इन टर्म्स ऑफ वेव एक्सप्रेस किया है तो इट डजन मैटर के वेव चाहे जो कुछ भी हो इस डिस्टेंस के ऊपर हम इसको लगा नाउ If you go back, <coughs> जो हमने इनिशियल डिस्कशन की थी कि डी आपने फाइंड कर लिया है और अब हमने क्या करना है कि इस पोजीशन पे हमने क्या लगाना है स्टब लगाना है और क्योंकि शंट में लगाना है तो हमने क्या करना है इस जगह पे एक स्टब लगा देंगे और हम स्टब किस लिए लगा रहे हैं जी कैन एन इवन कमेंट ऑन दैट स्टब का मकसद क्या होगा आपके ख्याल में Matching. नहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस जगह पार्ट कैंसिल कर दिया यस रिएक्टिव पार्ट हमने जिस जगह पे जिस जगह पे स्टब को लगाया है उस जगह पे हमारे पास एडमिटेंस uh, कितनी है 1 प्लस जे 1.48 है तो इस क्योंकि एडमिटेंस के हिसाब से हम देख रहे हैं तो yes. जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं उस केस में हमारे पास सिचुएशन है 1.48 तो स्टब हम किस लिए लगाएंगे कि हमने क्या चीज कैंसिल करनी है रिएक्टिव पार्ट्स इसको कैंसिल आउट करना है इसका मतलब है कि जो स्टब हम लगाएंगे उसने कितनी वो प्रोवाइड करनी है सबसेप्टेंस क्योंकि अब मेक श्योर कि आप करेक्ट टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे क्योंकि मैं एडमिटेंस की बात कर रहा हूं तो ये जो इमेजनरी पार्ट है ये रिएक्टेंस नहीं है बल्कि क्या है सबसेप्टेंस है तो स्टब जो हम लगाएंगे उसने कितनी सबसेप्टेंस प्रोवाइड करनी होगी ताकि ये कैंसिल हो जाए माइनस यस यस सो लेट मी राइट दिस सो स्टब हैज 
provide minus j 1.48 और इसके साथ लिख देंगे कि ये सब टेंसेस की क्योंकि हम स्टफ को पैरल में लगाएंगे नाउ ऑल वी नीड टू डू इज हमें इतना पता चल गया कि जो स्टब हमें चाहिए उसने इतनी सबटेंस प्रोवाइड करनी है इसका मतलब है कि अब हमें इस इंफॉर्मेशन से हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम ये फाइंड करें कि ये जो हमने स्टब लगाया है इसकी लेंथ हमें कितनी रखनी पड़ेगी स्टब की लेंथ अब हम फाइंड करेंगे ठीक है uh i think uh, we need to move to the next session uh kyunki darmiyan mein ye ho jayega so let's uh, continue this uh, example and find out ke jo ab tak hum jo problem solve kar chuke hain jisme humne stub ko itne distance ke upar lagana hai ab humne ye find karna hai ki stub ki length hame kitni rakhni padegi jisse hamara circuit match ho jayega aur अब तक की जो हमारी सोल्यूशन है उसके हिसाब से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई है कि जो स्टब हमने यूज करना है उसको माइनस जे वन पॉइंट फोर एट सबेंस प्रोवाइड करनी है ये इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे टू फाइंड एल इन द नेक्स्ट सेशन